はい、ゆみです。こんにちは。どうどうも。去年2023年の、まあ、9月の上旬ですね。はい、今日はですね、東京ディズニーリゾートの方で、えっとね、去年の年、2022年っていう印刷が入ってしまったグッズを販売してしまったっていうね、そういう件について、はい、感想やあの解説を述べたいと思います。はい、また運営がやらかしてしまったっていう、そういう案件ですね。<笑>まあ、どういうことかというとね、順番に説明しますね。はい、まずですね、2023年の9月の1日からですね、このね、今年のハロウィンのフードメニューが発売になりました。でグッズはね、まだ発売されやすいなんですけども、9月の1日からですね、フードメニューっていうことで、あのー、スーベニアのランチケースとかね、マンカップとかね、プレートとかね、ポップコーンバケットとかね、そういうグッズなんかが発売になりました。これが9月の1日ね。でそこでですね、商品ラインナップの中に、あのスーベニアコースターだったんですよね。あのドリンクの下に引くあの、ね、あの座布団みたいなプレートですね。で、スーベニアコースターがですね、今回、今年はね、2種類発売、販売されるはずだったんですよ。で、1つ目はですね、あの去年と同じデザインで、この、ね、ドリンクのボトルの下からおばけちゃんが顔を出すっていう、そのおばけちゃんタイプのスーベニアコースターと。で、もう一個はですね、このバルーンコースターのブラックバージョンっていうハロウィンなーではね、黒い風船のね、そういうスビアンコースターっていう風に、これ2種類、このね、スビアンコースターが発売、販売されるはずでした。で、このうちですね、この発売日の初日の9月の1日にですね、この去年と同じデザインの、このおばけちゃんが顔を出してるタイプの、このスビアンコースターを購入した、まあ、とあるゲストさんがですね、これ、ツイッター、まあ、現 X の方に、報告があってなんとですねこのコースターの背面の年の表記がですね2022年ってな,なってたっていうんですよねなので今年2023年だからこれ去年ですよねなので去年のバージョンのコースターを売ってたってことなんですよねでこういう報告のツイートポストがあってでこれがですねもう D オタ界隈でもう大騒ぎになりましたまあ、ほとんどのコメントがですね、うわ、去年の売れ残りを売ろうとしたのかよとかですね、在庫処分だとかですね、ゲストのことダメすぎとかですね、OLC そこまでやるんだとかね、ものすごいこの、まあ、ボロクソの大祭りになったんですよね。で、これがですね、まあ、たちまち拡散されて、ばーっと広がってで、結局ね、どうなったかというと、この2022のコースターですね、その日一日で販売が停止になりました。で、ホームページの方もですね、この販売期間の表記がですね、それまではね、2023年の10月31日までっていう書いてあったところがですね、突然ですね、2023年の9月の1日までっていうふうになってて、え<笑> ?2023 年9月の1日発売で、9月の1日までっていうふうにね、発売が1日限定っていう風に修正されてて、で、まあそれもそれだけで面白いんだけど、で、その9月の1日が終わったらですね、公式ホームページからそのスビアコースターそのものが今取り下げ作業職になってて、で、今ね、コースターはあの黒いバルーンコースター1個だけが残ってます。まあなので、今年のこのスビアコースターは黒いバルーンコースター1種類のみっていう形で、まあ、何事もなく、まあ、あの販売ホームページは残ってるんですけども、はい、そういうことがありましたこれが経緯で流れですねはいでですねこれは僕の、まあ、考察とまず感想なんですけどもまずですねそもそもの原因としてはまあこれ去年と同じデザインのコースターを売ろうとしたっていうところですよね去年と同じデザインねで、まあ、こういうね、デザインの流用っていうのは、まあ、実はよくある話で、まあ、これに限らずね、例えば、イースターとか、ハロウィンね、そうだし、あとクリスマスとか、正月とか、七夕とかですね、まあまあ、去年とね、同じデザインの流用っていうのはね、グッズでまあ、よくありますよね。あのよく見かけました。なので、今回、今年ですね、2023年のハロウィングッズっていうのが発表になった時に、このコースターを見てね、あこれ去年と同じデザインだとかね、去年もあったなーっていうふうにね、そうやって思った方、多分いますよね。で、そっか、同じの売るんだ、今年もこれ売るんだ、ふーんっていうふうに、まあ、誰もが思ったかと思います。まあ、そこまではまあ、よくある話で納得ですからね。
、なんだけど、ところがところが、これ販売されてみたら、背面のこの裏面のね、年の表記が2022って、去年の数字になってて、まあこれ誰もそんなこと思わないですよね。で、これは問題はですね、これ、確信犯で、去年の売れ残りを売っちまえっていうふうに、本当にこれ、ゲストにそれを売りつけようとしていたのか、それともこれ、うっかり売ってしまったのかなんですけどもまあこれね僕はですねこれ去年の売れ残りをそのまま売ろうとしたっていうのはまあ過去の経験上それは考えにくいですねさすがにそれはないと思いますよ僕もですねこの昔の前職時代にねコミケとかでねグッズを売ってたりしたことあるんですけどもまあこういう年が入ったこういうね、年の表記、西暦表記が入ったグッズを売ったことはないんですけども、まあでも、わかるように普通売りますよね。なんか、コンサートとかの、なんかそういう、ね、あの、ファングッズ、推しグッズ、応援グッズなんかでも、よくイベント行くと、前のイベントのね、蔵出し売れ残りって売ってたりするし、はっきりわかるように普通売りますよね。あとあとトラブルから。だから、こういうトラブりそうなものをですね、しれーっと売るって、っていうのはやっぱり考えにくいのでやっぱ何かしらの事故だと思いますよで現にですね、うん、事故でミスっていうのはその裏付けとして今現在取り下げられて販売発売停止になってますよねでもしですねこれが本当に2022って書いてある書いてあるけどもいいからこのグッズしれーっと売っちまえっていうふうに本当にそういう考えだとしたらこれ販売取り下げずにそのままこれ押し通して販売を継続しているはずじゃないですかでこれ取り下げてるってことはやっぱり何かしらのミスだと思うんですよねでそんなミスあんのかよって思う方いると思うんですけどもまあこれ僕のこれ仮説なんですけども仮説ねさっき言った通りまあこれね去年とかのデザインを流用してねグッズをね売るっていうことは結構よくある話で,で今年のこのコースターも去年と同じデザインの利用でいくかっていうのが決まって仮説ねじゃあっていうことでそこでうっかりですねその年年の表記年の表記を直すのを忘れて現場がデザイン入稿してしまってでそれで業者がバーッと作ってきて、ね、検品の時もそのままスルーでそのまま販売してしまって「去年と同じだからね」なんて言ってねそのままスーッと通過してしまってでそれで本当に店頭に並んで売ってしまってで、販売後、購入者から指摘されて、慌てて販売停止にしたと。はい。こういう流れではなかろうかという、まあこれ僕のこれ、完全なこれ、仮説ですね。予想ですね。はい。でね、僕がこうやってね、時,時々ね、あの仮説とか予想を僕が,僕が述べるとですね、たまにですね、そっか、そういうことだったんですね。っていうふうになんかね、断定系でね、鵜呑みにしてしまう方がいて、さもこれが事実であるかのようにですね、思い込んじゃう方がいるんですけども、いや、これ僕のこれ予想仮説なんで、これはちょっとね、うのみにしちゃダメよ。うのみにしないでね。だから、あのリプとかレスでですね、そうか、そういう考え方も確かにありますね、とかですね、そっか、事実はわかりませんけども、梅さんはそう考えるんですね、とかね、そういうリプ、そういうレスにしてください。これ完全僕の予想なんで、もしかしたら事実は全然ね、違うかもしれませんので、そういう考えもあるんですねっていうふうに、これ断定でそのまま鵜呑みにしないでね。はい。なので言った通り、僕は、まあ、うっかり入稿ミスでうっかり販売してしまったっていうふうに僕は思ってます。で、まあ、もしですね、なんか倉庫にですね、2022年版とか2023年版とか2種類あって、もしうっかり2022年版をうっかりねバックヤードから持ってくるときにうっかり出してしまったのだとしたら慌ててそれ取り下げて今年の2023版をこれ普通持ってきますよね普通だったらそこで2023は持ってこないってことは多分2023の在庫がないんですよきっとわかんないよわかんないわかんない普通あるじゃないですか出さないっていうことは2023の在庫がないってことなんでないってことはやっぱり入稿の時にゆっかりミスして入稿してしまって、2022の年後のまま、まあ、作ってしまったっていうふうに、うん、そういうミスじゃなかろうかと。はい。まあ、僕のそれ完全予想ですね。で、まあ、ツイッター、まあ、現 X 見てるとね、まあ、いろんな意見があって
、まあ、さっき言った通りですね,、うん、あのね在庫を売るつもりだったのかとかねすごいまあ叩かれてて中にはねすごい深読みのと,とんでも感想リプもあってねなんかねこれねこれ騒ぎになったから取り下げしただけでもし騒ぎにならなかったらしれっと販売継続するつもりだったんじゃないかとかね今の OL シネラあり得るとかですね、まあ、そこまでこうなんかひねくれだったっていうかね逆深読みするようなそういう意見もあってまあさすがにそこまではないと思いますよこれあとねこのちなみにこの年の表記なんですけどもこれねさっき言いましたけどもまあデザインの理由ってよくある話でで実はですね前にですね去年か一昨年にですねイースターかクリスマスでなんかこれねグッズのね年表記の部分にシールを貼って隠してそのままこれ売れ残りのグッズをねこれ販売売り通したそういうグッズありましたよね何だったかなクリスマスかイースターでありましたよねこれね僕動画で紹介した覚えあるんですよね値、ね、札かなんかのところにですね年のところにシール貼ったってうわーこれシールだっていう風にそういう動画確か僕作りましたよねこれね覚えてる人いましたらこれ動画で教えてくださいなのでうんそういう風にですね本当に売れ残りをね、この年がおまかして売るんだったら、そうやってね、シール貼ったり隠したりしてやるはずなんで、初めからそうしてますよね。で、あとはね、うん、僕何回か動画で言ってるんですけども、こうやってね、年とかをグッズに書くと、売れ残った時にリスクがあるから、こういうなんか季節のグッズ、クリスマスとかハロウィンっていうのは、年の表記は入れない方がいいんじゃないっていうふうに確かそういうアドバイスのようなそういうコメントも確か僕動画でしましたよねまあでもグッズとかにね年とかを書くとまあプレミア感出るし思い出にもなるからまあゲストのね購入の最後の背中の一押し決め手の一押しになるのでまあその代わり売れ残ったらねこういうふうになってしまうっていうそういうリスクもあるのでまあ一応一旦なんですけどもまあこうやって見てるとやっぱりね最近売れ残りとかねシビアなんでその商品ロスとかもありますからまあやっぱり年の表記入れるのはちょっとね結構リスク高いなってっ思いましたねはいとかと思いまして以上です、まあ、なので簡単にまとめるとまあ今年のハロウィンで去年の年の表記が入ったスーベニアグッズを販売してしまったとでそこで SNS の方で去年の売れ残りの販売かよっていうふうにすごい叩かれて大騒ぎになってわずか1日でまあ販売停止になったっていうそういうまあ事件事故がありましたで僕はですねこの売れ残りをね運営が売ろうとした確信犯ではなくって何かしらのまあミスだと思ってますまあこれ僕の仮説予想ねなんでそう言えるかというと去年の売れ残りを本当に販売しようって初めからそうやって思ってたんだったらこんなね取り下げっていうことなんかしないしでそれに本当に年の表記にねあるものをまた今年も売るっていうふうに流用使い回しをするんだったら過去昔は年の表記の部分にシール貼ってそれ隠して売ってたっていうそういう前例があるのでもし本当に在庫処分したいんだったらさすがにそうやってやってるはずですからねなので以上の点から何かしらの事故とかトラブルでうっかりと去年の年の入ったものをうっかり売ってしまったっていうふうに僕はまあ思ってますはい以上ですでこれ僕のこれ完全な仮説予想ですのでうのみにしないでくださいねなのでそっかなるほどそういうことだったんですねっていうふうに断定系のリップやレスはやめてくださいこれ本当俺仮説なんでめちゃめちゃしつこく言ってますけどもこのぐらいしつこく言わないと分かってくんない人がいるからですこれ本当に仮説なんでそっかそういう考え方もあるんですね。梅さんの考えはそうなんですね。っていうふうに必ずそうしてくださいね。本当これ鵜呑みにしないで断定しないでね。これ本当にすごいんだけど本当にこれそのまま鵜呑みにするといるんで。はい完全に僕のでっち上げです。だから本気にしないでね。全部嘘です。僕のでっち上げです。はい。以上です。何か思ったらことありましたら感想なんか聞かせてください。はいそれでは失礼します。じゃあねー。